ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബെൽസി ക്രിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ബോഡി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടിഷ്യൂവിനെ ഓർഗനെയൊക്കെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വ്യത്യസ്ത ബോഡിയിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഓർഗന ടിഷ്യൂവിനെയൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂവിനെയാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവും ഉണ്ട് ഏതാണ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ അതായത് ഈ കാർട്ടിലേജ് ബോൺ ബ്ലഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എപ്പത്തിലെ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ അങ്ങനെയല്ല സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ സ്പേസിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതാണ് മാട്രിസ് മാട്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സബ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് മാട്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൊളാജൻ എൻസൈംസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് സെൽസ് ഓക്കെ ദർ ആർ യൂഷ്വലി ഫൈബേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാട്രിക്സ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ കൊളാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ മേജർ കോമ്പണൻസ് ഓൺ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ പ്രോട്ടീൻ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ സെൽസിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലേ സെൽസിന് പുറത്ത് കാണുന്ന അതായത് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ അതായത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രേഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നും പറയും അണ്ടർസ്റ്റു അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നു മാട്രിക്സിനകത്ത് ഫൈബേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സോളിഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് അതായത് ജെല്ലി കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ജെല്ലി പോലെയുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇത് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും റിജിഡ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അതായത് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷനും ഫങ്ഷനും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഡെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്തൻ ഉണ്ടാകും നല്ല തിക്കായിരിക്കും റിജിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഒടി ഒടിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ മാട്രിസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹാവ് എ ഗുഡ് സപ്ലൈ അതായത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഏതോ നമ്മുടെ മസിൽസും ബോണും ഒക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മറ്റു പാട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻസുലേഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ സെൽസ് ഇൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആർ അതായത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫാറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മാക്രോഫേജസ് and fourth one leukocytes and fifth one mast cells edakeyana connective type uh, connective tissue le cells edakeyana edakke type cells aanu ullathu parayu fibroblast second one fat cells allengil adipocytes and third one